Kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi wote ambao mmepata nafasi ya kufika hapa katika ibada ya morning glory na ibada ya masifu ya asubuhi tumsifu Yesu Kristo. Najua tumekuwa na mfululizo wa ibada nyingi sana hapa na watu huwa wanachokaga ibada ndio maana leo hawajaja wengi. Lakini pia wana mambo ya kuvizia nani anaanza. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Lakini wewe ambaye umefika hebu mwambie jirani yako mchungaji na kushukuru sana. Ya hongera sana. Tuna changamoto ya mvua, tuna changamoto ya ibada nyingi, mfululizo ambazo watu wameenda kwenye ibada nyingi za pasaka lakini namwamini Mungu pia kwa ajili yenu ambao umeweza kufika. Bwana asifiwe. Mabibi na mabwana, ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja. Na ninaomba tena umshike jirani yako mkono mwambie heri ya pasaka. Mchungaji anakutakia heri ya pasaka. Tumekuwa na pasaka njema na ya baraka na muda wa siku ya pasaka umeisha leo ni kazini na ni lazima uende kazini upesi hebu punga mkono wako pamoja nami ni kazini na baadhi ya shule nyingine pia kulipa ada majukumu yako pale pale sema amina ehe kwa hiyo nina matangazo machache kwanza tuna kitambulisho hapa in license driving license ambayo Uh, iliyokoto hapa siku ya ile ibada kubwa ya Alhamisi anaitwa Selina Atanas Mushi Selina Atanas Mushi license yake iko hapa anaweza kaipata kama alidondosha kwa makosa lakini nitumie fursa hii kwa moyo wa mwenyekevu mkubwa kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu wote tunaingia kipindi kingine tena baada ya pasaka na tunamwamini Mungu wetu tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo anatupenda na kutuhurumia Simeon Petro alimkana Yesu mara tatu usiku ule lakini Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu aliandika memo akamwambia malaika na malaika wakawaambia wale wakina mama nendeni mkawaambie wanafunzi lakini mumwambie na Petro ya kwamba nimefufuka naenda Galilaya ndiko watakakuniona Petro alikuwa ni mwanafunzi na ilikuwa inatosha Yesu kusema waambieni wanafunzi lakini alijua mtu ambaye alikuwa na mashaka alikuwa na uh, psychological torturing alikuwa psychological tortured ni Petro na akaandika kile kimemo kwamba nendeni mkamwambie na Petro ilikuwa ni psychological healing na kuonyesha kwamba amesamehewa pamoja na kwamba amemkana Yesu mara tatu kwa hiyo hii ni wiki ya Petro na ni wiki ya psychological healing ni wiki ya psychological healing hebu punga mkono wako pamoja nami mwambie jirani yako wiki ya psychological healing au wiki ya kupona kisaikolojia okay kwa sababu hiyo moyo wangu unanyenyekea sana mimi nikifika kwa Mungu wangu sina sidaiwi chochote yani kama ni kazi ya uchungaji kufanya kazi sitadaiwa kwa kadiri ya neema ile ambayo Mungu amenipa. Na nyenyekea sana ndani ya moyo wangu kwanza kabisa kumshukuru sana mtumishi wa Mungu uh, Dr. Chris Mauki. Yeye ni profesa wa saikolojia. Na yuko chukikuu cha Dar es Salaam kwenye mambo ya saikolojia ni mwalimu wa saikolojia chukikuu cha Dar es Salaam. Dr. Chris Mauki nilimuomba wiki kadhaa kabla ya leo. Najua nimehubiri hapa kwa siku ya 40 usiku na asubuhi na jioni na kuhitimisha pasaka na kiukweli hata leo nilikuwa ni shindo kuja asubuhi hii nilipaswa kupumzika lakini nimekuja kwa ajili ya kumintroduce mtumishi wa Bwana Dr. Chris Mauki moyo wangu unanyenyekea sana kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako kwa jinsi ambavyo umekubali wito wetu na hii ni psychological week ni memo ya Petro ya kumwambia mtu yule ambaye alidhania kwamba hafai ya kwamba bado unafaa na yule mtu ambaye alikuwa ame amepita ame kwenye darasa kwenye mentorship ya Yesu na Mungu amemwandaa kuwa mkuu wa kanisa lakini alipokosea bado alijengwa kisaikolojia na akarudi kwenye position yake ya kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo wiki hii tutakuwa na psychologist bingwa Dr. Chris Mauki. Ninamshukuru Mungu ni rafiki yangu sana na ni mpishi wa Bwana ambaye tumetumika naye mara kadhaa lakini pia ninaujua moyo wake na namna ambavyo anampenda Mungu. 
Ningewezaje kumbeba mtu mwenye madigri yote haya nimlete hapa asubuhi kama sio neema ya Kristo aliyekufa msalabani ungempigia tena Jehova makofi mengi Mheshimiwa Dr. Chris Mauki unapoongea na watu hao wachache walioonekana hapa leo lakini pia radio yetu ya upendo ina kutana na watu mamilioni once kwa mikoa mitano ya Tanzania na iko live lakini pia tuna Arusha kwa TV online dunia nzima. Kwa hiyo kuna watu wote dunia nzima na hasa walioko Arabuni, walioko Dubai, walioko uh, Sudan, walioko Saudi Arabia, walioko Qatar, walioko maeneo mbalimbali dunia nzima na Marekani na Uingereza ikiwepo na ninajua kwamba leo watu watapona sana duniani psychologically. Wewe oh, ungeinua mkono wako kumpigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Na hata baada yale maungamo ya siri sasa tunataka upone kisaikolojia. Haleluya. Kwa hiyo Dr. Chris Mauki atakubiri asubuhi. Nipende tena kumleta kwenu na kumtambulisha engineer Good Luck Mushi, mtumishi wa Bwana na mwanangu ambaye yeye atahubiri jioni. Dr. Chris atafundisha asubuhi na engineer Good Luck atafundisha jioni. Ninasikia kunyenyekea sana mheshimiwa Dr. Chris Mauki kukaribisha sasa kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana na washindi wanaompenda Kristo wangepiga makofi mengi ya shangwe haleluya Mungu akubariki sana dogo karibu sana mtumishi wa Bwana Kila mwenye pumzi aseme haleluya Bwana Yesu Kristo asifiwe Amen Naomba mjeukie jirani yako mwambie sio bure Mwambie tena sio bure Nichukua nafasi hii kukushukuru sana baba mtumishi wa Mungu mchungaji kwa nafasi nzuri kama hii na nikushukuru wewe kwa kufika naomba nikuahidi kwamba siku hizi uh, nne Mungu alizotupa Jumanne mpaka Ijumaa nina uhakika kabisa kwamba kama maandiko yalivyosema neno lake haliji na kuondoka bure na wewe vile vile utatoka na kitu ambacho kitabadilisha maisha yako kabisa Kama mlivyotangazia nani inaitwa Dr. Chris Mauki nafanya kazi na idara ya saikolojia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam lakini zaidi ya kufanya kazi katika professional ya saikolojia ninafurahi kwa sababu ninapata nafasi za kuponya watu kiroho ili na mimi niweze kuwa na kitu cha kumwambia Mungu siku ya mwisho ya kwamba nilifundisha lakini vile vile nikaponya mioyo ya watu Bwana Yesu asifiwe Moja kwa moja fungua pamoja na mimi kitabu cha mwanzo Fungua pamoja na mimi kitabu cha mwanzo mlango wa 26 mwanzo mlango wa 26 nitapita katika maeneo hayo siku hizi chache na nitakufundisha kitu kichwa cha somo kama unaandika katika siku hizi nitakazopita ni tabia zitakazomshawishi Mungu akuongeze tabia zitakazomshawishi Mungu akuongeze tabia zitakazokusababishia increase Mungu aweze kukuongeza. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo 26 nitasoma mstari wa kwanza paka wa tano alafu nitasoma mstari wa 12 na 13. Maandiko yanasema ikawa nja katika nchi hiyo iliyokuwa siku za Ibrahim. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema usishuke kwenda Misri. Ka katika nchi atakayokuambia kwa ugenini katika nchi hiyo nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote nami nitakifanya nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahim baba yako nitazizidisha uzao wako kama nyota za mbinguni nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia mstari wa tano kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu akaifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu msari wa 12 Isaka kapanda mbegu katika nchi ile akapata mwaka ule vipimo mia kwa kimoja Bwana akambariki na mtu huyu akawa mkuu zaidi kustawi na hata akawa mkuu sana Bwana Yesu asifiwe Kuchukua ufupi tu kwenye historia uh, tunapozungumza unaposoma habari ya Wafilisti 
unaposoma habari ya wafilisti kumbuka ndio wale wa Palestina tunaowasikia leo kwa hiyo purukushani wakati wa Ibrahim mtoto wa Ibrahim anaitwa Isaka na nchi sehemu ya Gerari iliyokuwa na wafilisti ndio purukushani zile zile zinazoendelea leo tunaposikia kati ya wa Palestina na wa Israel bwana Yesu asifiwe na nina ninafahamu nina mmepita katika kipindi kirefu cha kufundishwa kuhusu uh, uh, msamaha na namna ya kujisamehe na kutangaziwa msamaha wa Kristo kwa jinsi alivyokuwa kufa msalabani mpaka pasaka na Yesu akasema imekwisha pazia la hekalu likapasuka ili kila mmoja aweze kuwa huru kumuingilia Kristo na kuzungumza naye na kusema naye na kuchukua tofauti na ilivyokuwa desturi ya zamani lakini sasa baada ya kipindi kile kirefu natamani nikupe baadhi ya kanuni zitakazokuwezesha kutengeneza tabia ndio maana nimesema tabia zitakazomsawishi Mungu aweze kukuongeza naomba nikupe taarifa mtu wa Mungu Mungu ana kiu ya kutuongeza na kutubariki problem sio Mungu kama usipobarikiwa problem sio Mungu kama hutaongezwa issue ni wewe Bwana Yesu asifiwe Maandiko yanasema mnaomba lakini hampati kwa sababu hamjui kuomba. Ninapenda maandiko yanayosema katika Biblia ya Kiingereza yanasema you pray and you don't receive because you pray amiss. Sasa to pray amiss si tu kukosa ni kwamba mnalenga kusiko au mnalenga tofauti. Ile point ambayo mnatakiwa kulenga ili ubarikiwe, unalenga ili upokee sio ambayo tunafanya nini? Tunalenga. Kwa ninatamani siku hizi nne niweze kukusaidia kuitengeneza nafsi yako kukupa baadhi ya tabia baadhi ya skills baadhi ya mbinu ambazo zitakuwezesha kutengeneza nafsi yako kuicultivate nafsi yako kuiwezesha nafsi yako ijitune katika mtazamo fulani wa fikra zake wa mienendo yake wa perception zake wa attitude za fikra yako ili zitengeneze tabia ili hiyo tabia iweze kumshawishi Mungu anapotaka kukuincrease kusiwe na kipingamizi chochote cha yeye kukuincrease ili wakati unasema nimebarikiwa ubarikiwe kweli wakati unasema nimepona upone kweli wakati unasema mimi si masikini mimi ni tajiri uwe na utajiri kweli wakati unasema mimi ni wa juu basi uwe wa juu kweli Bwana Yesu Kristo asifiwe sana Bwana Yesu Kristo asifiwe sana sana kwa nini nataka niweke msingi mzuri kwa sababu swala la tabia ni swala la kisaikolojia Bwana Yesu asifiwe kwenye saikolojia tunasema kuna vitu vinavyoitwa trait vile vitu tabia vidogo vidogo ambavyo bado havijakomaa vikawa tabia lakini kuna vitu vinaitwa habits habits bado hazijakomaa zikawa tabia lakini zinavyoendelea ku pile up kuongezeka zile habits na zile traits zinatengeneza tabia na mara nyingi mfumo wa mtu kufanya mfumo wa mtu kutenda mfumo wa mtu kuzungumza unatokana na jinsi ambavyo ametrain nafsi yake na ndio bwana mchungaji alivyokuwa anasema tunaanza kupona kwenye kwenye nafsi huko kwenye nafsi ndipo zinakozaliwa tabia bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana Ukiangalia maandiko yanayosema linda sana moyo wako kwa sababu huko ndiko zitokako chemchemi in fact ile issue ya moyo sio moyo ambayo ni heart heart sio moyo ambayo ni heart ambayo ni biolojia Biblia ya Kiingereza anasema soul Sasa ukiangalia soul sio moyo kwa sababu moyo ni kitu cha kibiolojia ndio maana kuna transplant kuna mtu ana trans, wanafanya transplant wanaondoa moyo wenye tatizo wanaweka moyo mwingine soul haiwezekani kuwa transplanted ni ya kwako unaweza kuicultivate ukairejuvenate ukaifanya mpya kila wakati ili ukatoka kutoka mtu wa kale kuwa mtu mpya kila wakati bwana Yesu asifiwe kama hauwezi kuwa na tabia za kutengeneza nafsi yako za kuiponya nafsi yako za kuisafisha nafsi yako za kuihuisha na kuisuuza nafsi yako tutagundua kwamba wewe ni mtu wa kale kupitia actions bwana asifiwe ukiona mtu anatenda namna fulani usishangae matendo yake shangaa kilichojaza nafsi yake Ukiona mtu anazungumza kwa namna fulani ukasema huyu atazungumza vipi neno hilo mbele ya watu haoni aibu usishangae alichokisema shangaa kile ambacho kimekaa katika nafsi yake ndio maana maandiko yananiambia kimtokacho mtu ndicho kimemjaza sasa kumbuka sio kimejaza moyo kimejaza soul bwana asifiwe 
ukiwa unalea watoto wako watarithi vitu vingi ambavyo vimejaa nafsi yako kwa sababu ndivyo utakavyokuwa na uongea nao ndivyo utakavyokuwa unamwambia ndivyo utakavyokuwa unawatia moyo kama ndani yako kumejaa kujilaumu kama ndani yako kumejaa lawama kama ndani yako kumejaa kujisengenya kama ndani yako kumejaa kuto kujikubali ambayo kisaikolojia tunaita low self esteem ndivyo ambavyo utafanya kwa watoto wako ndivyo ambavyo utafanya kwa wafanyakazi wako ndivyo ambavyo utakuwa na discourage kila mtu ndivyo ambavyo utakuwa badala ya kuwapandisha watu na wanyanyua wa kuwanyanyua watu na washusha chini kwa sababu so, ndani yako ndivyo ulivyo your soul is reflection of the total you nafsi yako ndio inaakisi kila kitu kuna tamani ujifunze ku cultivate kutengeneza hizi tabia na kumbuka wakati wote ukizungumza kitu kinachoitwa tabia unazungumza swala zima la psychology bwana yesu asifiwe sana Unazungumza swala zima la saikolojia na kumbuka tabia zetu zimeathiriwa na mambo mengi sana. Kati ya jambo moja kubwa linaloathiri tabia zetu ni malezi. Bwana Yesu asifiwe. Namna gani ulilelewa? Namna gani ulikuzwa? Vitu gani uliambiwa na mama yako? Vitu gani uliambiwa na baba yako? Vitu gani ukaambiwa na mwalimu wako? Vitu gani ukaambiwa na mchungaji wako? Sasa mara nyingine watumishi wa Mungu wanapata shida sana kuanza kuvunja ngome za kitabia wakati umeshakuwa mtu mzima kwa sababu misingi iliharibiwa katika malezi. Mama yako alikwambia nini? Mama yako wa kambo alikwambia nini? Baba yako wa kambo alikulea vipi? Alifanya nini? Yule mtu wa kwanza uliyemwamini, ukaweka moyo wake kwako, alifanya nini kwako? Yule mtu wa kwanza uliyemtumaini, yule ambaye ulifikiri role model wako, alichokifanya ndani yako ndio kinaweza kuharibu kila kitu. Nguvu na kazi kubwa ya watumishi inakuwa kubwa sana kwa sababu misingi ilishaharibiwa. Maandiko yanasema misingi kiharibika. Nini kitafanyika? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunajaribu kupita katika wiki hizi ili tukusaidie kuweza kutengeneza tabia, kutengeneza misingi ya tabia ili uweze kujitune mind yako, ili uweze kumruhusu Mungu wakati anapita kuongeza wengine aweze kupita na kwako. Maandiko yanasema uh, kama katika ule wimbo katika tenzi unapozuru wengine na mimi usifanye nini? Usinipite. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa asubuhi ya leo naweza nikapata nafasi ya kuongea uh, tabia moja. Sasa hii tabia itakuwa ni tabia lakini ni tabia ya kiroho zaidi. Alafu nitazidi kwa katika siku nyingine nitakuonyesha tabia nyingine. Tabia ya kwanza ambayo itaweza kumshawishi Kristo aweze kukuongeza ni tabia ya kuiweka misingi yako, mizizi yako, sio misingi yako, mizizi yako katika neno la Mungu. Kulifuata na kulitii neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa ninapenda profession hii ya psychology kwa sababu iko very direct connected na neno la Mungu. Kuna vitu vingi sana vinazungumzwa katika neno la Mungu. Ukivifanya katika tabia ya kawaida utakuta maisha yako yanabadilika. Kwa kati ya tabia ambazo ninazo ya kwanza itakayoweza kukusaidia kumshawishi Kristo, kumshawishi Mungu aweze kukuongeza Nakumbuka tunaposema ishu ya kuongezwa watu wa Mungu tuna, tuna ninarifaa ile sala aliyozungumza Jabes wakati anamwambia Mungu yale mambo matano ya Besi aliyomwambia Mungu ya kwanza alisema bless me indeed ni bariki lakini ya pili alisema expand my territories panua hodhi zangu panua mipaka yangu na hiyo ndiyo nataka kusimamia wiki hii kukutengenezea baadhi ya tabia kama alivyosema Yabesi Mungu panua mipaka yako Ninatamani baada ya kipindi hichi Mungu akapanue mipaka yako. Mungu akapanue vitu vyako. Mungu akapanue uwezo wako wa kuwa mzazi mlezi. Mungu akapanue uwezo wako kutafuta fedha. Mungu akapanue uwezo wako wa kuyaelewa mambo. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi ibilisi anaingilia kwenye uwezo wetu wa kuelewa mambo. Tunashindwa kuyafahamu na kuyatafakari mambo vizuri. Tunashindwa kujua kwamba katika kuongezwa maisha, katika kupandishwa cheo, kupandishwa mchara, mshahara, katika performance appraisal, hatufaizifanyi kwa sababu tunajulikana vipi. Zinafanywa kwa jinsi ambavyo tuna practice tulichokijua. Kwa hiyo theory na kwenda hivi if you know very little you will increase very little bwana asifiwe kama ufahamu wako ni mdogo basi uongezo wako utakuwa mdogo kumbuka mtu wa Mungu tunapimiwa sawa sawa na kipimo na kibakuli tulichonacho haleluya unapimiwa sawa sawa na bakuli ulionayo kwa hiyo kama kiwango chako ni kidogo cha uelewa ongezeko lako pia litakuwa ni dogo ukiangalia ile mstari wa tano Maandiko yanasema kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu 
akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu ndio maana Isaka mtoto wa Ibrahim anaishi katika ambrela mwamvuli wa baraka kwa sababu tu kati ya vitu au tabia tofauti ambazo baba yake alikuwa nazo moja ilikuwa ni kutii na kuyafata na kuyafanya maagizo ya Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Watu wa Mungu siongei kusoma neno la Mungu peke yake. Kusoma ni jambo la kwanza, lakini kutii na kufuata ni jambo lingine. Utii maana yake nini? Ukisha soma una practice. Maana yake ingekuwa tunafundisha darasani tungesema practical application of the word of God. Situ kusoma, kwa watu wengi wanasoma neno la Mungu. Watu wengi wanalifahamu neno la Mungu. Tena ukitaka kumwambia kuhusu neno la Mungu, anakwambia nalifahamu, nalijua. Kumbuka yule mtu alimpendia Yesu akamwambia nifanye nini nipate kurithi falme ya Mungu Mungu akamwambia maandiko akasema najua kuanzia utoto lakini issue sio kujua issue ni obedience practicality utendaji utendaji maana yake nini je maisha yako ya kila siku yana reflect ulichokisoma maneno yako ya kila siku yana reflect ulichokisoma tabia ya kwanza ya kumruhusu Mungu akuongeze Ka, kanuni moja wapo Mungu alionayo hawezi kukubariki nje ya neno lake Bwana Yesu asifiwe sana hawezi kukuongeza nje ya neno lake Bwana Yesu asifiwe sana hawezi kufanya kitu chochote na maandiko yanasema naliangalia neno langu lifanye nini ipate kulitimiza there's no way tumehubiriwa kuhusu upojaji kwamba Kristo alikufa msalabani akatusamehe Unaamini nini kupitia neno la Mungu ambacho unaweza kukichukua ili Mungu akuongeze katika msamaha ambacho Mungu amesema na wewe kupitia msamaha maandiko nasema kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi ndivyo ambazo zambi zenu nimezitenga na ninyi kama unaamini hilo ni neno la Mungu na ukalichukua kama ni mali yako huwezi kuishi maisha ya kujilaumu huwezi kuishi maisha ya kukumbuka Misri mimi ni kansela nafanya kazi za kuwasaidia watu wengi kwenye mambo ya psychology. Watu wengi wanakuja ofisini anaandamwa na kivuli cha hukumu. Tunaita guilty au self guilty kuhukumiwa ndani kitu ambacho hakuna mtu anaweza akakiona sio mchungaji wake sio mzazi wake sio mume wake sio mke wake lakini anahukumiwa ndani kwa kitu ambacho ukija kuangalia akikueleza kwa ndani alisha kishughulikia alishaomba msamaha alishapatana na mume wake alishapatana na mke wake alishaomba msamaha kanisani na mara nyingine akapeleka sadaka lakini bado guilty inamsakama inam na guilty ni mbaya sana ngoja nikwambie kwenye neno la Mungu Maandiko nasema Yuda alienda ku, kuji, ku, ku, kujiua akajinyonga lakini kumbuka Yuda hakuwa ametumia hata senti moja katika vipande 30. Kwa kiroho unaona Yuda ameenda kujiua kwa sababu amesaliti nafsi yenye haki. Lakini wewe kwa mekonye saikolojia kilichokuwa kinamuandama Yuda ni guilty conscience. Ni nini? Guilty conscience. Alafu mbaya zaidi guilt conscience bora alivorudisha pesa kwa wale waheshimiwa wangechukua ile hela wangeweza kushia guilt wale waheshimiwa walimwambiaje Ulishapokea huo mzigo huo mzigo ni mali yako Hatuchukui Maandiko yanasema ile pesa ikatumika kufanya nini Kwenda kununua nini Makaburi ya kuzika watu kwa sababu ilikuwa ni damu ni, ni fedha yenye damu ikaenda kuendeleza biashara za damu kwa nini walikataa kwa sababu walikuwa wanajua hii kitu tukipokea itaendeleza guilt na ninaomba nikwambie kama ulikuwa ufahamu guilt is transferable guilt inatembea guilt inasafiri ukiwa unahukumiwa na guilt kama uwezi kuishughulikia katika ulimwengu roho kwa deliverance guilt inatembea kuna watu wanasafa guilt za wazazi kuna watu wanasafa guilt zinazotembea kwa sababu kuna mtu ambaye hakuingoa, hakuichukua, hakuitumbua, hakuishughulikia. Kwa kama umepitishwa katika wiki ya kushughulikia ngoja nikwambie kama Bwana amekusamehe. Jisamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Bwana amekusamehe, jisamehe. Naomba nikwambie kusamehewa ni swala la kwanza. Kujisamehe ni swala lingine. 
Unaweza mkaja hapa mbele mkaombewa mkawekewa mikono mkawa delivered mkaondoka lakini kuna mtu bado anaendelea kujilaumu Kuna mtu bado akikutana na wale ambao ameumizana nao anapata shida Kuna mtu ambao bado haamini kwa sababu yamkini wale ambao alifanya nao vitu ambavyo ni vibaya au wale ambao waliumizana bado anaendelea kumkumbusha Lakini kumbuka msamaha una process mbili kuna process ya kudili na yule mliokosiana alafu una process ya kudili na Mungu umemaliza hizo process zote mtu wa Mungu maandiko anasema wewe ni clean wewe ni safi kwa natamani asubuhi ya leo utoke na tabia hiyo ya kwanza kama huwezi kutrain nafsi yako kutamani kuwa na shauku ya kulitii na kulifuata neno la Mungu na kuyaweka haya maandiko yanayozungumzwa kuhusu msamaha wako kuhusu maendeleo yako kuhusu watoto wako kuhusu mafanikio yako kuhusu uponyaji wako wa mwili na roho ngoja nikwambie itakuwa ngumu sana Mungu kukuongeza utakuwa unatamani kupona magonjwa lakini unaona wengine wakipona we uponi utakuwa unapita katika magumu unakumbuka maandiko anasema katika kila jaribu nimeweka mlango wa kutokea lakini unashangaa mbona unakaa muda mrefu sana kwenye jaribu wakati wengine wanaingia na kutoka ni kwa sababu ndani yako hauja train nafsi yako kufahamu namna ya kutengeneza tabia ambayo zitalandana zitakuwa attached zitatengeneza attachment na maneno ya Kristo Bwana Yesu asifiwe Uzuri wa neno la Mungu ni kwamba ukishaweka attachment na neno la Mungu ukaifanya nafsi yako kufahamu kuwa na tabia hili neno la Mungu. Kuna vitu vingi hufanyi kwa ugumu sana kwa sababu unachofanya unakumbusha, unapofanya unasema, unatabiri, unanena, unazungumza vitu vinatokea. Lakini inakuwa ngumu kwa wapendo wengi kwa sababu they are disconnected na neno. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuwa disconnected ni sawa sawa unataka kupiga simu wakati betri imekwisha iko flat unachotakiwa kufanya sio tu kupiga simu cha kwanza ni nini charge then ukisha charge charge ikishaingia katika level ambayo maka wapendo kuna level ya charge ambayo simu haiwezi kupokelewa hivi unaelewa hicho kitu kuna level ya charge kuna level ya betri ambayo ikiwa chini ya kiwango fulani hata ukipiga simu inafanya nini inakata kwa ina hata kama umechomeka inabidi uanze kusubiri ile level ya charge ifike katika kiwango ambayo sasa unaweza ukapiga au ukapokea kuna wapendwa wengi sana connection yao na nafsi zao zilizo zilizotengeneza tabia ya kujiimarisha katika neno la Mungu ziko flat katika hali ambayo ukitaka kupiga ukitaka kupokea connection from above bado inakwambia battery is still low Unafanya nini? Lazima uhakikishe unakaa vizuri, una train nafsi yako, una train nafsi yako ili uweze kutengeneza tabia yako ya kuweza kukaa katika neno la Mungu na kuweza kusikiliza maneno ya Mungu. Na wakati ninahitimisha naomba nikwambie maneno ya Mungu ambayo tunazungumza na neno ambalo natamani nafsi yako itengeneze tabia. Maneno ya Mungu yamegawanyika katika maneno mawili katika areas mbili. Kuna man, neno la Mungu ambalo ni general. Linaitwa logos. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno la Mungu ambalo liko very general. Neno la Mungu ambalo linatumwa kwa watu wote linaitwa logos. Lakini kuna neno la Mungu ambalo ni rema. Tunaita specific word. Neno specific Nimeshukuru mchungaji alivyozungumza kuhusu Petro. Yesu alivyowaambia, kawaambia wanafunzi wangu mliko Galilaya, hiyo ilikuwa ni logos, ni neno lililotumwa kwa wanafunzi wote. Lakini Yesu akasema, mwambie pia na Petro. Kwa Petro lile halikuwa logos. Ile ilikuwa ni rema. Ni specific word. Hili ni neno ambalo halijaenda kwa kwa mwanafunzi yote alikwenda kwa Tomaso alikwenda kwa kwa mwanafunzi mwingine alikwenda kwa mwanafunzi Matayo alikwenda kwa Luka hili lienda specifically kwa pita kwa nini Yesu alijua pita ana mengi Yesu alijua Petro ana mengi na ninakusii asubuhi hii ya leo wakati una train nafsi yako kutengeneza tabia za kujenga attachment au ukaribu au mshikamano na neno la Mungu ili iwe tabia yako ya kwanza ya Mungu kukuongeza usitafute sana neno la general tafuta Mungu azungumze na wewe binafsi 
usitafute maneno ya general zaidi yako maneno ambayo Mungu anazungumza na wote na tunapona lakini tafuta Mungu azungumze na nafsi yako tunaita a soul to soul word neno la nafsi kwa nafsi maandiko anasema ukiangalia maneno katika msadi wa kwanza anasema ikawa njaa katika nchi hiyo mbali na njaa zile iliyokuwa siku ya Ibrahimu Isaka akamwendea mmeleke mfalme wa Filisti huko Gerari bwana akamtokea akasema usishuke kwenda Misri hili neno usishuke kwenda Misri kwa Isaka ilikuwa ni rema Kumbuka ukiangalia katika historia kila wakati kukiwa kuna njaa kila wakati kukiwa kuna uhitaji kila wakati kukiwa kuna matatizo watu walikuwa nakimbia Misri watu walikuwa nakimbia Afrika watu walikuwa nakimbia Misri wakati huo kuna njaa Isaka anajua routine kawaida huwa tunakwenda Misri Mungu akamtokea akamwambia this time you do not go to Misri to Egypt this time unakaa hapo hapo Gerari Kumbuka mara nyingi kwenye maisha yetu tunafikiri Mungu anafanya kazi generally. Mungu anafanya kazi kwa routine. Mungu anafanya kazi kama alivyofanya kwa wengine anaweza kufanya kwetu. Kuna nyakati ambazo Mungu anafanya kazi specifically na wewe. Kuna nyakati Mungu anazungumza specifically na wewe. Na usishangae mara nyingine Mungu akizungumza specific na wewe anazungumza kitu ambacho ni tofauti na alivyoambia wengine. Kama ulizoea kukopi Kate na kukopi and paste unasema mbona wao hawajafanya kama hivi? Ah, kumbuka njia za Mungu hazichunguziki. Kila wakati njai kitokea wanakwenda Misri, vita kitokea wanakwenda Misri. Misri katika mtazamo wa wana wa Israeli kwa ndio sehemu ya kukimbilia. Kumbuka hata wakati wa Yesu walikwenda Misri, wakati wa Yusufu walikwenda Misri. Ilikuwa ni jadi na wakati huu wakati wa njaa kilichokuwa kwenye akili ya Isaka ni kwenda wapi? Misri. Mungu akaja specifically akamwambia hakuna kwenda Misri. This time unakaa hapo. Hapo. Imagine nakaa hapa kuna njaa nitakufa watoto wangu kondoo zangu ukisoma maandiko yanasema isaka kapanda mbegu hivi unaweza kuimagine ukaenda kuna vitu vingine vya kimungu kianza kuvifata ukitengeneza mind yako kwenda kujituni kimungu kuna vitu tutaonekana uko kama kichaa Anapa, maandiko yanasema akapanda mbegu in the midst of famine katika katikati ya njaa akapanda mbegu wengine walikuwa wanaona kama anapoteza mbegu huyu huyu ni kichaa anaendaje na mfumo usio wakati wa mvua ndio tunapanda wewe unapanda wakati wa njaa wakati kuna drought wakati, wakati kuna ukame maandiko akasema akavuna kipimo kimoja kwa mia mtu wa Mungu tofauti haikuwa kwenye namna Mungu anavyofanya kazi tofauti ya Isaka ilikuwa kwenye namna alivyojia touch katika kutii neno la Mungu despite circumstances bila kujali mazingira simama kwa miguu yako robo shanda rabo sikatika nyosha mikono yako miwili tumwambie Mungu kitu Najua na wewe umepita katika mazingira mbalimbali katika maisha yako. Naomba upate dakika moja mbili uweze kumwambia Mungu kitu kwa siku yako ya leo na kwa wiki nzima na maisha yako. Kagua mazingira yako, kagua malezi, kagua kazi, kagua kila kitu. Alafu pata nafasi ya kumwambia Mungu kitu kuhusu maisha yako na jinsi ambavyo unataka kujiconnect na kutengeneza tabia ili kufuata neno la Mungu ili Mungu aweze kukuongeza. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jehova Shama, Jehova Adonai, Jehova Elohim. Tunakupenda, tunakuheshimu. Naweka watu wako, watoto wako mikononi mwako. Ninakusi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zungumza na nafsi zao, zungumza na maisha yao, zungumza na mioyo yao, zungumza na akili zao. Wasaidie Bwana Yesu ku cultivate nafsi zao, zitengeneze tabia ya kujiconnect na neno lako, zitengeneze tabia ya kukuishia wewe, zitengeneze tabia za kulifuata neno lako, zitengeneze tabia za kuishi sawa sawa na neno lako. Neno lako Bwana, a specific word, rema word, liende katika maisha yao. Wasaidie kupambanua, wasaidie kuanalyze, wasaidie kutenda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Siku hii tunaikabidhi mikononi mwako Jehova, tembea pamoja na sisi bwana tubariki bwana tuongeze bwana wiki hii tunapojifunza tabia za kuweza kukushawishi bwana Yesu utengeneze mazingira ya kutuongeza katika maisha yetu bwana kaa pamoja na sisi tuongeze bwana bless us indeed in the mighty name of Jesus asante kwa ukuu wako na wema wako sikiliza maombi yetu bwana sikiliza maombi yetu bwana jaza kiu za mioyo yetu bwana sawa sawa na neno lako mfalme 
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti piga makofi yako kwa Bwana Yesu Amen Asante sana Dr. Chris Mungu akubariki sana inua mkono wako juu Mungu mwenyezi asante kwa ajili ya neno lako la ajabu na ufunuo wa pekee ambao mtumishi wako Dr. Chris Mauke ameleta na kusema na ulimwengu wa ziwazi mamia kwa mamilioni ya watu maelfu ya watu ambao wamepokea asubuhi ya leo baba asante kwa ajili ya neno lako tunajiweka wakfu na kujifunika kwa damu ya kwa thamani saa hii tunapoondoka kwenda makazini na mahali mahali baba tunaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto na umfunike na kumbariki mtumishi wako ili neema yako iendelee katikati yetu baba yangu mpenzi ninakusihi uwalinde watoto wako wanapoondoka hapa ninaziombea nyumba zao na ofisi zao na mahali pao pa biashara kila mahali ambako wanaenda wengine makazini na kwenye majukumu mbalimbali wameondoka tangu juzi wakati wa pasaka nami ninawafunika kwa damu yako wape hari mpya na nguvu ya kipekee ya kukutumikia katika juma hili na siku zijazo baba asante kwa ajili ya neno hili kubwa ulotuma kwetu likalete matunda yake sasa ninakusihi uzikubali na kuzibariki dhabihu na sadaka zetu tunazozitoa asubuhi ya leo Asante maana sasa e Bwana unazirejesha nafsi zetu zilizokuwa zimeharibika na tangu sasa unapanda tabia mpya kwenye maisha yetu. Tubariki sasa na daima katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utoka hapo katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen pigie Bwana makofi mengi haleluya naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu Nanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kushukuru sana Dr. Chris Mauki kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana na asubuhi ya leo ninakuomba chukua dhabihu na sadaka yako nzuri unapoelekea kazini uso wa Mungu uende pamoja nawe. Toa sadaka yako ukiomba acha Mungu alitume neno specific kwa ajili yako. Na tumetembea katika siku ya 40 juu ya kujitunza nafsi. Na nafsi ni jambo la kisaikolojia. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake kwa namna ambavyo ameleta ufunuo wa pekee. Na toa wito asubuhi usikose kufika. Lakini na wale waliokuwa nasikilizia nyumbani jambo la kisaikolojia acha ufike kanisani kuna uponyaji wake lakini pia wakati wa jioni neno la Mungu litaendelea na injini ya Gulak Moshi Mungu awabariki na nawatakia baraka za Bwana enendeni mkauone mkono wa Mungu pigieni Bwana tena vigelegele vya shauri Thank you.